ושלום רב לכם. יממה לאחר שראש השב"כ הזהיר מהתערבות של מדינה זרה במערכת הבחירות בישראל, אומר היום דובר הקרמלין במוסקבה, לא מתערבים בבחירות בשום מקום בעולם. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל ערוכה למנוע התערבות כזאת 90 ימים לבחירות. בוועדת הבחירות בישראל מגבירים ערנות. אנחנו פותחים בכתבה של בן זיגדון. A conference dedicated to cyber security being hacked. We are based in a country not far from Israel. בזמן שכולנו עוסקים בבחירות לכנסת העשרים ואחת, עוקבים אחרי מפלגות חדשות וישנות, מחשבים מנדטים לגושים השונים, ותוהים מי ירכיב את הממשלה הבאה. מסתמן שיש מי שמנסה להשפיע על הבחירות דווקא מבחוץ. In the jargon they say state actors could do much worse, no, not state actors, states. לאחרונה השתתף ראש השב"כ נדב ארגמן בכנס אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב והזהיר מפני התערבות של מדינה זרה שעלולה להשפיע על תוצאות הבחירות לכנסת. מחשד להתערבות מדינה זרה בבחירות הוא חשד חמור ולא בלתי סביר. ב-2016 קבע המודיעין האמריקני כי רוסיה התערבה בבחירות בארצות הברית באמצעות קמפיינים ברשת שצידדו בנשיא הנכנס דונלד טראמפ. Hey, סכנות הסייבר ברשת רבות, החל מאבטחת מידע אישית ועד כאמור לסכנות בזירה המדינית. המדינה משקיעה רבות בתחום הזה וישראל נחשבת למעצמה בתחום עם מודעות גדולה להשלכות. ישראל ערוכה לסכל התערבות קיברנטית, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אין מערכת שבטוחה ב-100%, והנחת היסוד שלנו, אנשי אבטחת המידע והגנת הסייבר, היא שקודם כל, לפני שאני לוקח אחריות על מערכת כלשהי, נפרצתי. האויב כבר בפנים. עכשיו השאלה היא איפה וכמה זמן ייקח לי לאתר אותו. נכון שאנחנו מנסים לשדר שעסקים כרגיל, אבל אנחנו יודעים מהשנים האחרונות גם שהיכולות הולכות ומשתפרות של אלה שרוצים להשפיע. וגם הבחירות שלנו הופכות להיות להרבה יותר קריטיות לסדר יום העולמי. מבקר המדינה לא נשאר אדיש לפרסומים והודיע כי משרדו מתכנן לערוך ביקורת שתסקור את הנושא. לדבריו, הביקורת בנוגע לבחירות לכנסת העשרים ואחת מציבה בפנינו אתגר חדש, חשוב ומהותי. התערבות זרה שתפגע באמינות המערכת ובאמינות התוצאות עלולה להביא לפגיעה עמוקה ואנושה. באמון הציבור בשלטון. נדמה שלמדינת ישראל יש את הפתרונות הטכנולוגיים המתאימים. הבעיה הגדולה יותר נוגעת לכל הניסיונות להשפיע על דעת הקהל. כלומר, באמצעות הרשתות החברתיות, באמצעות הפצת שמועות שווא, באמצעות רשתות של בוטים. כאן, אולי למדינת ישראל יש את הטכנולוגיה, אבל אין לה את התשתית החקיקתית הנדרשת כדי להגיד מי עושה מה. האיומים הקיימים ברשת בזמן בחירות באים לידי ביטוי באמצעות בוטים וחשבונות מזויפים. שמפיצים ידיעות כזב, מה שנקרא פייק ניוז, במטרה לנסות להשפיע על דעת הקהל. דוגמה לכך ראינו בבחירות לרשויות המקומיות רק לפני כמה חודשים. שם חשף מערך הסייבר הלאומי כי אלפי חשבונות פיקטיביים ניסו להשפיע על תוצאות הבחירות. אנחנו רואים, בטח בתקופה האחרונה, עלייה משמעותית בכמות פרופילים אפקטיביים שיש בפייסבוק ובשאר הרשתות החברתיות, שהמטרה שלהם זה באמת להשפיע על השיח הפוליטי. זו לא פעם ראשונה שאנו שומעים על ניסיונות. התערבות מבחוץ, כשרק לאחרונה נחשף מערך האקרים שלם שהפיץ ידיעות בעברית במטרה לקדם אינטרסים איראניים. לאחד מהמערכים האלה הייתה בעצם זרוע ישראלית שכוונה לקהל הישראלי וניסתה לשנות את התודעה, להשפיע ולקדם את המטרות של המשטר האיראני. מערך כזה לווה בעשרות פרופילים ברשתות החברתיות ועוד שלל ערוצי הפצה של התוכן הזדוני שאיראן ניסתה להעביר נחישות ויוזמה. השב"כ הבהיר אמש כי למדינת ישראל וקהיליית המודיעין יש את הכלים והיכולות לאיתור וסיכול של ניסיונות להשפעה זרה במידה ויהיו כאלו וביכולתה של מערכת הביטחון הישראלית לאפשר את קיומן של בחירות דמוקרטיות וחופשיות במדינת ישראל. לצד מאמצי מערכת הביטחון אנו האזרחים נדרשים לפקוח עין ולשים לב לתכנים שאנו צורכים ברשת, שכן בתקופת בחירות, הפייק ניוז חוגג.